medios de comunicación presentes. Gracias por su asistencia a esta rueda de prensa, en la cual queremos poner en conocimiento de la ciudadanía eh, la puesta en marcha del funcionamiento del Centro de Formación, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Guadix, fruto del de acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. Eh, al inicio de la legislatura vimos que tenemos una carencia en cuanto a disponer de un centro de formación que pudiese cumplir parte de las necesidades formativas de cualificación y de adquisición de competencias de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Eh, utilizamos pues, unas instalaciones que, de las cuales ya disponía este ayuntamiento, situada aquí en el polígono industrial de la Marcova, que en un principio estaban destinadas para ser lo que hoy día es una realidad, y eh, comenzamos a trabajar eh, pues, aproximadamente a principios de legislatura. Hemos cometido una obra de reforma que ha consistido en lo que es la tabicación y instalación de puertas, eh, sellado de ventanas, adquisición de mobiliario, adquisición de equipamiento técnico y hoy día, pues gracias a ese esfuerzo inversor de la ciudad para disponer de una instalación de este tipo, pues ya podemos decir que podemos ofrecer formación, sobre todo, dirigida a la consecución de certificados de profesionalidad que nos permitan cualificar laboralmente a las personas desempleadas y también, como no, a dar formación que permita una mejora continua en la formación, perdón, en la empleabilidad de las personas. Eh, ha sido un trabajo duro, eh, al cual yo pues le quiero dar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la técnica de formación y empleo del Ayuntamiento de Guadí, a Ana Morilla Estuvilla, porque desde el minuto uno ha estado implicada en este proyecto, sabedora, sabedora como es ella, de las necesidades formativas que tiene nuestra ciudad. También resaltar que en este periodo de eh, conseguir estas instalaciones y acreditarlas e inscribirlas, también le hemos implantado el sistema de gestión calidad ISO 9001-2015, siendo el primer servicio de este ayuntamiento que consta con este sello distintivo de calidad. Pues nada, animar a toda la ciudadanía a que venga a conocerlo, a que participe, que siempre participa en las acciones formativas que con buen criterio Ana organiza y como equipo también eh, decidimos entre todos. Da también las gracias al resto de compañeros del equipo de gobierno, porque esto realmente ha sido un trabajo en equipo donde diferentes áreas, como pueden ser obra, juventud, eh, educación, se han intervenido, eh, haciendo evidentemente también bueno, los recursos, han intervenido para que esto hoy día sea un logro y esté en funcionamiento como de hecho pues habéis podido comprobar, ya tenemos un curso dentro del proyecto de Granada Empleo 3, que es un certificado de profesionalidad de nivel 2, que es y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que nos va a permitir bueno, pues cualificar laboralmente a 15 personas que creemos va a tener un buen grado de inserción laboral, lo próximo al 60%, y precisamente ese es el objetivo de este centro, conseguir mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Gracias. Muy bien, muchas gracias Pedro y gracias a los medios por estar aquí. Efectivamente, el Ayuntamiento de Guadix contaba con unas instalaciones, pero que no estaban acreditadas. ¿no? Con lo cual, eh, tengo que agradecer el trabajo que ha hecho el responsable de la concejalía, Pedro, para que hoy sea una realidad y este centro esté preparado para impartir determinadas eh, enseñanzas y determinadas cualificaciones porque, en definitiva, uno de los principales objetivos que tenemos dentro del equipo de gobierno es mejorar la empleabilidad y mejorar el empleo, lógicamente, para los vecinos y las vecinas de Guadix. Tengo que agradecer también el trabajo siempre constante, callado y disciplinado de la técnica de, del área, de Ana, siempre dispuesta absolutamente a todo y a cualquier hora del día, que eso es muy importante. Eh, tener en cuenta que cualquier solicitud de subvención para el curso de más requiere de una preparación de documentación exhaustiva y Ana siempre está dispuesta. <coughs> Por tanto, gracias Pedro, gracias Ana, gracias también al resto de, de concejales del de, de equipo de gobierno del Ayuntamiento y al final pues tenemos una realidad que a partir de hoy, como muy bien ha dicho Pedro, pues ya se están impartiendo cursos y además estoy seguro que este curso que se está dando ahora mismo, pues la empleabilidad va a ser 
eh, bastante importante teniendo en cuenta las necesidades de nuestra población, teniendo en cuenta que cada vez tenemos más, más personas dependientes. Por tanto, animaros a seguir trabajando, animaros a que este centro sea un bullicio y una gran concentración de vecinos y vecinas de Guadix para recibir formación, para en definitiva conseguir por lo que todos trabajamos, que es que yo siempre digo que el trabajo dignifica a la persona y ese es nuestro gran objetivo y nuestra gran preocupación. Muchas gracias a los medios.